Hello viewers now we are going to discuss on the topic DNA replication and its enzymes which is in the chapter molecular basis of inheritance DNA replication machinery and enzymes ante ee DNA replication ki avasaram ayye enzymes em ante in the living cell such as E coli process of replication requires a set of enzymes ante living cells lo E coli ne teeskunte ganaka ee process of replication anedi దానికి కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేది అవసరమే అనమాట ద మెయిన్ ఎంజైమ్ ఈజ్ డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ అనే ఒక మెయిన్ ఎంజైమ్ అనేది అవసరం అనమాట సిన్స్ ఇట్ యూజెస్ డిఎన్ఏ టెంప్లెట్ టు కెటలైజ్ పొలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డిఆక్సిన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఈ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఓల్డ్ డిఎన్ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక డిఎన్ఏ టెంప్లెట్గా తీసుకొని న్యూ స్ట్రాండ్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు టెంప్లెట్ టు కెటలైజ్ ద పొలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డిఆక్సిన్ న్యూక్లియోటైడ్ సో ఆ డిఎన్ఏలో ఉండే న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్ని కూడా పొలిమరైజ్ చేస్తుంది అనమాట బై బై ద డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనే ఎంజైమ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్ ఎంజైమ్స్ దట్ కెటలైజ్ పొలిమరైజేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి చాలా హై ఎఫిషియంట్ ఎంజైమ్స్ అనమాట సో ఇవేం చేస్తాయంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ని వితిన్ ఏ షార్ట్ టైంలో అవి కెటలైజ్ చేస్తాయి అనమాట ఏ ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ షార్ట్ టైంలో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది జరగాలంటే మనకి కొన్ని గంటలు పడుతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఒక కెటలిస్ట్గా పనిచేస్తాయి అనమాట సో ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమంటే రియాక్షన్ అనేది త్వరగా జరుగుతుంది సో కొన్ని గంటలు పట్టే రియాక్షన్ కొన్ని సెకండ్స్లో అయిపోతుంది అనమాట లేదా కొన్ని మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఎందుకంటే బై ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ అనమాట ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ పుల్మరైజేషన్ బై దీస్ ఎంజైమ్స్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ థౌజండ్ బేస్ పేర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇలా మన డే ఎంజైమ్స్ని యూజ్ చేస్తూ కనుక మన ఒక రెప్లికేషన్ అనేది జరిగితే కనుక ఒక సెకండ్కి టూ థౌజండ్ బేస్ పేర్స్ వరకు జరగచ్చు అనమాట ఈస్ పొల్మరైజర్స్ హ్యావ్ టు బీ ఫాస్ట్ బట్ దే హ్యాస్ టు కెటలైజ్ ద రియాక్షన్ విత్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అంటే ఈ పొలిమరైజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్షన్లో చూపిస్తుంది బట్ అంతే జాగ్రత్తగా ఈ రియాక్షన్ అనేది జరగాలన్నమాట రెప్లికేషన్ అనేవి ఎందుకంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏదైనా జరిగితే ఇట్ ఇట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ టు మ్యూటేషన్స్ అంటే లక్షణాలు అనేవి మారిపోతాయి జీన్స్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి సో ఈ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా రెప్లికేషన్ అనేది చేయాలన్నమాట అండ్ ఈ డిఎన్ఏ పొలిమరైజేషన్ అనేది ఒక ఎనర్జీ డిమాండింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో డిఆక్సి రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్పేట్స్ అనేవి డ్యూయల్ పర్పజెస్ని చూపిస్తాయి అనమాట దట్ ఈస్ యాక్ట్ ఆ సబ్స్టేట్గా ఒకటి సబ్స్టేట్గాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ పొలిమరైజేషన్ రియాక్షన్కి అండ్ మెనీ అడిషనల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఇన్ అడిషన్ టు డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ సో ఈ డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ ఒకటే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలుగా అడిషనల్ ఎంజైమ్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి అనమాట రెప్లికేషన్ ఇన్ డిఎన్ఏ స్టాండ్ అక్కర్స్ విత్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ హెలిక్స్ నోన్ యాజ్ రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ అంటే ఈ రెప్లికేషన్ అనేది డిఎన్ఏలో ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్లో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ అనేది జరిగితే కనుక ఆ ఒక్క ఓపెనింగ్ని ఒక రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ అని అంటారు సో అక్కడి నుంచి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ కెటలైజ్ పొలిమరైజేషన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అంటే డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనేది దాని యొక్క పొలిమరైజేషన్ని ఒక్క డైరెక్షన్లోనే కెటలైజ్ చేస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ స్టాండ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే త్రీ ప్రైమ్ నుంచి ఫైవ్ ప్రైమ్ ఉంటుంది సో అందుకని ఈ పొలిమరైజేషన్ అనేది ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అనమాట so it creates additional complications at the replicating fork so ee replication fork anedi untundi kada small opening anedi so akkadi nunchi konni additional complications anevi create aitay anamata next consequently on one strand template 3 prime to 5 prime the replication is continuous ante ee template dna untundi kada అంటే మదర్ డిఎన్ఏ అనేది సో అదేంటంటే త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ అనేది ఉంటే కనుక దాని యొక్క రెప్లికేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట అదే అదర్ సైడ్ అదర్ స్టాండ్ ఉంది కదా దాని యొక్క టెంప్లెట్ అనేది ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ ఉంటే కనుక అది డిస్కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలా డిస్కంటిన్యూస్గా సింథసైజ్ అయిన ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట డిఎన్ఏ అనేది తర్వాత ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఏమంటారంటే ఒక జాకి ఫ్ర
అన్నీ కలుపుకుంటూ వస్తుంది అనమాట ఈ ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనేది సో ఇది ఈ ఎంజైమ్ కూడా రెప్లికేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో చూస్తే కనుక ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది డిఎన్ఏ అనమాట ఇది టూ టెం టూ పేరెంటల్ స్టాండ్స్ టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ సో ఇలా పేరెంటల్ స్టాండ్స్ అనేవి రెండు సపరేట్ అవ్వాలంటే టూ ఎంజైమ్స్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఇవి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు బట్ అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను డిఎన్ఏ గైరేస్ అండ్ డిఎన్ఏ హెలికేజ్ అనే టూ ఎంజైమ్స్ అనేవి డిఎన్ఏ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ని అన్వైండ్ చేసి ఇలా టూ సపరేట్ స్టాండ్స్గా చేస్తుంది అనమాట ఆ టూ ఎంజైమ్స్ అనేవి తర్వాత ఈ సో అలా సపరేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే డిఎన్ఏ మెల్టింగ్ అని అంటారు సో ఇలా డిఎన్ఏ మెల్టింగ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఈ డి టూ స్టాండ్స్ అనేవి ఇట్లా వై షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా వై షేప్కి రావడానికి రెప్లికేటింగ్ ఫోర్క్ అని అంటారు అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ రెప్లికేటింగ్ ఫోర్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ యొక్క బేసెస్ అన్నీ కూడా అంటే నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఉన్నాయి కదా ఎయిటీ నైన్ టైమిన్ సైట్రోజిన్ అండ్ గ్వానైన్ అనేవి ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ అన్నీ కూడా బయటకు ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇట్లా త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ అనే ఒక టెంప్లెట్ డిఎన్ఏకి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఈ త్రీ ప్రైమ్ దగ్గర ఓహెచ్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఓ త్రీ ప్రైమ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ దగ్గర ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ అనేది ఈ రెప్లికేషన్కి ఒక ఇనిషియేషన్ పాయింట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఇనిషియేషన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అనేది న్యూ డిఎన్ఏ న్యూ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది రెప్లికేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో దీన్ని ఏమంటారంటే లీడింగ్ స్టాండ్ అంటారు సో ఇది కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అనమాట సో ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే లీడింగ్ స్టాండ్ అని అంటారు దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అని నెక్స్ట్ ఈ టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ స్టాండ్ చూసేటప్పటికి ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అనేది టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ చూసుకుంటే దీనికి న్యూలీ సిన్సైజ్ డిఎన్ఏ అని త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఈ రెప్లికేషన్ ఏంటంటే డిస్కంటిన్యూస్ రెప్లికేషన్ అనమాట డిస్కంటిన్యూస్గా సిన్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్గా ఉన్నది ఏంటంటే డిస్కంటిన్యూస్గా అంటే కొంతసేపు రెప్లికేషన్ జరిగి ఆగిపోతూ మళ్ళీ కొంతసేపు రెప్లికేషన్ జరిగి ఆగిపోతూ అలా డిస్కంటిన్యూస్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్నే ల్యాగింగ్ స్టాండ్ అని అంటారు సో ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటారు అంటే ఫ్రాగ్మెంట్స్ రూపంలో ఇక్కడ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటారనమాట సో ఎందుకంటే ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని చెప్పి ఇది ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుందని ఒక జాకి అనే సైంటిస్ట్ కనిపెడతారనమాట సో అందుకని ఆయన పేరు మీద ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని అంటారు అండ్ ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం జాయిన్ చేసుకుంటూ దీంతో పాటే ఈ ఈ డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది దీంతో పాటే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దీన్ ఈ కంటిన్యూ డిస్కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నప్పుడే ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లాగా మొత్తం ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నింటినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటూ ఈ రెప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇటువైపు చూస్తే కనుక డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూక్లియోటైట్స్ అన్నింటినీ కూడా పొలిమరైజేషన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే త్వరగా రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరగడానికి డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనేది ఎంజైమ్ సహాయపడుతుంది అనమాట సో అట్లా న్యూలీ సిన్సైజ్ స్టాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట బై ద రెప్లికేటింగ్ ఫోర్క్ సో ఇది డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఒకటేమో డిఎన్ లీడింగ్ స్టాండ్ ఇంకోటేమో ల్యాగింగ్ స్టాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఈ ల్యాగింగ్ స్టాండ్ కూడా డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా కొత్త న్యూ స్టాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది రెప్లికేష్ రెప్లికేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ డిఎన్ఏ పొలిమరైజర్స్ కెనాట్ ఇనిషియేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఆన్ దేర్ వన్ సో ఈ ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనేది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ని రెప్లికేషన్ అసలు స్టార్ట్ చేయదు అనమాట సో ఆల్సో ద రెప్లికేషన్ డస్ నాట్ ఇనిషియేట్ ర్యాండమ్లీ అట్ ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ డిఎన్ఏ సో డిఎన్ఏలో కూడా ఏ ప్లేస్లోనూ రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట సో దానికి ఒక డెఫినెట్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈకోలైజ్ సెల్స్లో కానీ లేకపోతే వేరే ఏ లివింగ్ సెల్స్లో అయినా కానీ ఒక డెఫినెట్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది డిఎన్ఏకి సో ఆ రీజన్
ఒక పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది తీసుకొని దాన్ని ప్రాపగేట్ చేయాలనుకుంటే అది కూడా ఆర్డిఎన్ఏ ప్రొసీజర్స్లో రీ ఆర్డిఎన్ఏ అంటే రీకామినెంట్ డిఎన్ఏ ప్రొసీజర్స్లో కనుక ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ తీసుకొని ప్రాపగేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక దానికి ఒక వెక్టార్ అనేది అవసరం అవుతుంది అనమాట ఆ వెక్టార్స్ని ఏమంటారంటే ఒక ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అని అంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు ఒక హయ్యర్ క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవి డీటెయిల్గా ఉంటాయి అండ్ ఇన్ యూ క్యారియర్స్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ఎస్ ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ అదే యూ క్యారియర్స్లో చూస్తే కనుక డిఎన్ఏ ఒక రెప్లికేషన్ అనేది సెల్ సైకిల్ ఎస్ ఫేజ్లో జరగాలన్నమాట సో ఈ ఎస్ ఫేజ్లో అనేది డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ సెల్ డివిజన్ సైకిల్ షుడ్ బి హైలీ కోఆర్డినేటెడ్ అంటే ఈ రెప్లికేషన్ అనేది డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో రెప్లికేషన్ అనేది జరిగితే ఇంకోటి సెల్ డివిజన్ సైకిల్ అనేది జరగాలన్నమాట అంటే ఈ డిఎన్ఏ పని డిఎన్ఏ చేస్తుంది తర్వాత సెల్ డివిజన్ అనేది సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట కానీ ఇవి ఇలా కాకుండా ముందు సెల్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత రెప్లికేషన్ తర్వాత రెప్లికేషన్ జరిగిన తర్వాత సెల్ డివిజన్ అంటే కనుక అది ఎలా అవుతుందంటే పాలిప్లాయిడీకి లీడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే క్రోమోజోమన్ అనామలీ అంటే ఇలా ఎలా అంటే క్రోమోజోమల్ చేంజెస్ వచ్చాయి వచ్చి సిండ్రోమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో అందులో జరగకుండా ఉండాలంటే రెప్లి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అంటే సెల్ డివిజన్ సైకిల్ అనేది కోఆర్డినేషన్తో జరిగితే కనుక పాలిప్లాయిడీకి లీడ్ అవ్వదు అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ద టాపిక్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు షార్దాస్ బాట్ని థ్